Κρίμα σε Λονδίνο. Τι παλίτσα. Για ευτύχησε εδώ, βρισκόμαστε στο Λονδίνο για την ακρίβεια στο Hyde Park. Το χειμώνα και τους μήνες κοντά στα Χριστούγεννα η ανατολική πλευρά του Hyde Park στο Λονδίνο μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο σε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο Luna Park. Hyde Park Corner, Αψίδα Wellington, από εκεί η Buckingham Palace, πάμε προς τα Harrods. Harrods, το πιο διάσημο εμπορικό κέντρο του Λονδίνου, ειδικά την περίοδο των γιορτών, είναι σαν αξιοθέατο, μια επίσκεψη επιβάλλεται. Welcome to Harrods, we love London. Τα Χάροτς πρώτο άνοιξαν το 1834 και ενώ το 2010 εξαγοράστηκαν από το κράτος του Κατάρ για 1,5 δισεκατομμύριο λίρες Αγγλίας. Είναι χτισμένο σε ένα οικόπεδο 20.000 τετραγωνικών μέτρων και στους 5 ορόφους τα 330 καταστήματα καλύπτουν μια συνολική έκταση 90.000 τετραγωνικών μέτρων. Ωραία είναι τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο, αλλά ωραία είναι και το καλοκαίρι που έχει ζέστη και περισσότερο φως. Αχ, μακάρι να υπήρχε τρόπος να πατήσει ένα κουμπί και να γίνει καλοκαίρι. Ε, το έχουμε και αυτό, περιμέντε. Τι αξία έχει ένα ταξίδι στο Λονδίνο, αν δεν φας ένα μήλο. Ελληνικό μήλο. Και εδώ βλέπουμε τον διάσημο Big Ben που ντύθηκε για το χειμώνα για να μην κρυώνει. Του βάλαν γύρω γύρω ρούχα. Αυτό είναι ο Big Ben, μην μπερδεύεστε. Πείτε μου ειλικρινά πόσο σπαστικό είναι να πας ταξίδι σε μια ξένη χώρα και το βασικό αξιοθέατο να είναι υποκατασκευή, να κάνουν έργα αναστήλωσης και να μην μπορεί να δεις τίποτα, μην μπορεί να βγάλει μια ωραία φωτογραφία. Εμείς όμως έχουμε τη λύση, η δική μας εφαρμογή, με την οποία αφαιρείς, αφαιρείς τις καλοσκές. Και έτσι μπορείς να βγάλεις φωτογραφία με το αξιοθέατο, όπως είναι στην πραγματικότητα. Big Ben επιλέγω στο Λονδίνο, <Κι> την ημερομηνία βάζω, θέλω να φύγουν οι καλοσκές, <Κι> να, <Κι> να βγάλω και λίγο ήλιο περισσότερο. Έχει διάφορες τις επιλογές η εφαρμογή. Ωραία, πάμε. Λονδίνο, αγαπημένο προορισμό για ταξιδιώτε από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα αγαπημένο για του Έλληνε ταξιδιώτε. Το Λονδίνο και η Αγγλία είναι ο νούμερο ένα προορισμό που επισκέπτονται οι Έλληνε στο εξωτερικό. Ο Big Ben, βασικά Big Ben, είναι το ψευδόνυμο του ρολογιού και πιο συγκεκριμένα τη καμπάνα που έχει μέσα. Είναι τεράστια, ζυγίζει 13,5 τόνου. Φτιάχτηκε το 1858 και από τότε είναι το σύμβολο τη πόλη του Λονδίνου. Αυτό είναι το ανάκτορο του Westminster. Στεγάζει το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτός εκεί πάνω στο άλογο είναι ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Το αβαίο του Westminster. Αγγλιστή, Westminster Abbey. Το μουσείο των αλόγων της Φρουράς 
Ανάλογα χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα η αστυνομία, αλλά είναι περισσότερο τουριστικό αξιοθέατο. Έχοντα από την πλατεία Τραφάλγκαρ, περνάμε κάτω από την αψίδα Admiralty και βγαίνουμε στον δρόμο The Mall που καταλήγει στο Buckingham Palace. Βασίλη, είσαι εκεί! Και να είμαστε, φτάσαμε στο Buckingham Palace, στην έδρα της Βρετανικής Μοναρχίας. Εδώ στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται το μνημείο της Βασίλισσας Βικτόρια και δεξιά αριστερά από το παλάτι Έχουμε δύο πανέμορφα, μικρά και διάσημα πάρκα του Λονδίνου. Από τη μία μεριά το Green Park και από την άλλη το St. James Park. Το πολίτευμα της Αγγλίας, η πιο σωστά του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Με παρούσα μονάρχη τη βασίλισσα Ελισάβετ τη Δεύτερη, η οποία βασιλεύει από τις 6 Φεβρουαρίου του 1952. Μοιάζει με ρόδο από δειλά του. Μπήκαμε μέσα. Βλέπετε τα αρέσει. Ναι, ναι, ναι. το καλύτερο μέρο για να δει το Λονδίνο από ψηλά. Ανεβήκαμε στο London Eye, είναι μια δραστηριότητα που όταν έρθει στο Λονδίνο πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις, η θέα από εδώ πάνω είναι μαγική. Έχει ύψος 135 μέτρα και από πάνω βλέπεις όλη την πόλη στο πιάτο. Το London Eye κάνει μια πλήρη περιστροφή σε 30 λεπτά, αλλά περνάει τόσο γρήγορα η ώρα, θέλεις συνεχώς να πηγαίνεις άλλο μέρος να βλέπεις, να βγάζεις φωτογραφίες, να χαζεύεις. Είναι τέλεια. Άνε τα πηγαίνει και δεύτερη βόλτα. Κοιτάξτε τι μας δίνουνε. Είναι στρογγυλός χάρτης. Μέρα, νύχτα. Το βάζεις έτσι κάτω και λες, α, από εκεί είναι αυτό, από εκεί είναι αυτό. Να, ο Big Ben. Και βλέπεις γύρω γύρω τι είναι το καθένα. Τέλειο. Έχει και το χάρτη σε ψηφιακή μορφή. Εδώ έχει οθόνη και ουσιαστικά σου δείχνει που είναι το κάθε τι. Μπορείς να το γυρνάς έτσι με το δάχτυλο και σε κάθε τύπο που σε ενδιαφέρει και το βλέπεις μπροστά σου, πατάς και σου βγάζει πληροφορίες. Κατά μέσο όρο στο London Night, κάθε χρόνο έρχονται περισσότεροι επισκέπτες από ό,τι στο Taj Mahal και στις πυραμίδες της Γκίζας. Το London Night σε κάθε περιστροφή μπορεί να μεταφέρει 800 άτομα και αυτό ισούται με 11 κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου. Ήρθαμε στη νότια οχθή τη South Bank, κάτω από το ποτάμι, περάσαμε τη Westminster Bridge, τη γέφυρα και από εδώ βλέπεις τέλεια το Big Ben και το ανάκτορο του Westminster. Και εδώ σε αυτό το μέρος θα ξαποστάσουμε λιγάκι και θα φάμε μπισκότα. Τα αγαπημένα μας μπισκότα. Ελληνικά μπισκότα. Απ' έξω είναι σοκολατένιο, έχει σοκολάτα bitter και μέσα έχει κρέμα λεμονιού. Αυτό το μονοπάτι της South Bank της νότιας όχθης είναι πολύ ωραίο. Έχει ωραία δέντα από τη μία και από την άλλη το ποτάμι. Βιντεάκια vlog που κάνουμε αυτή εδώ την κάμερα θα ανεβάζουμε στο YouTube. 
Μπορείτε να τα βλέπετε εκεί. Έχει πολύ περισσότερα πράγματα από τα ταξίδια μα. Βίντεο με φαγητά, βίντεο με πληροφορίε για τα μέρη που μένουμε, για τα πράγματα που βαλάμε μαζί μα, για τι κάμερε που χρησιμοποιούμε. Ακολουθήστε με στο YouTube να βλέπετε τα vlog. Λοιπόν, αυτά. Φεύγουμε από εδώ τώρα. Πάμε μέσα στο μεγάλο λεωφορείο. Ωραία, είμαστε πάνω στο κάπριο λεωφορείο. Το λεωφορείο περιλαμβάνει και κρουαζιέρα στο Τάμεση. Πάμε βαρκάδα. Ανεβήκαμε στο καραβάκι. Πάμε κρουαζιέρα στο Τάμεση. Διαρκεί περίπου μία ώρα. Είδαμε τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, Σαν Πολς Καθήδραλ, Περάσαμε από τις πιο γνωστές γέφυρες του Λονδίνου όπως η Millennium Bridge και η Waterloo Bridge η οποία λέγεται και Ladies Bridge, δηλαδή γέφυρα των γυναικών επειδή χτίστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου από γυναίκες όταν όλοι οι άντρες εργάτες ήταν στον πόλεμο. Περάσαμε και το ιστορικό θορυκτό HMS Belfast που είναι κάτι σαν το δικό μας Αβέροφ και το έχουν εδώ σε περίοπτη θέση σαν μουσείο και καταλήξαμε στην πιο όμορφη και σίγουρα πιο διάσημη γέφυρα του Λονδίνου. Εκεί διπλά είναι και ο ιστορικός πύργος του Λονδίνου του οποίου το πρώτο κομμάτι χτίστηκε το 1078. Κατεβήκαμε από τη βάρκα. Βρισκόμαστε στο Ανατολικό Λονδίνο κοντά στην Tower Bridge στη διάσημη γέφυρα του Λονδίνου. Αυτό το μέρο με του ουρανοξύστε είναι το City του Λονδίνου, το οικονομικό κέντρο τη Αγγλίας και ένα από τα πιο σημαντικά και ισχυρά οικονομικά κέντρα στον πλανήτη. Σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ φτιάχνουμε κάτι για να φάμε. Ένα εύκολο, γρήγορο και γευστικό Happy Traveler γεύμα. Αν θέλετε να κερδίσετε και εσεί τέτοια προϊόντα από το χορηγό μα, βρείτε με στο Instagram και πάρτε μέρο στο διαγωνισμό που κάνουμε εκεί. Άλλο ένα βράδυ στο σκοτάδι. Ψάχνω να βρω ένα θησαυρό. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μα, να σα πω ότι τον εκδρομικό εξοπλισμό που παίρνουμε μαζί μα στα ταξίδια και τι εξορμήσει μα τον βρίσκουμε στο κορυφαίο τέτοιου είδου ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα. Πάμε να πάρουμε το μετρό και να πάμε στο κέντρο του Λονδίνου. Κατεβήκαμε στη στάση Πικατήλη Σέρκου. Πάμε να δούμε τον Έρωτα. Να είμαστε λοιπόν στην καρδιά του Λονδίνου, Πικατήλη Σέρκους, με το διάσημο άγαλμα του έρωτα. Βρίσκεται εδώ από το 1893. Το μνημείο αυτό που πρακτικά είναι ένα συντριβάνι λέγεται Σαφτενσμπέρι και σε αυτό το σημείο ήρθε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να 
Να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Στην πραγματικότητα, το φτερωτό γυμνό άγαλμα που βρίσκεται στο συντριβάνι δεν είναι ο αέρο, αλλά ο αδερφό του, ο αντέρο, ο αντίέρο. Ακριβώ το αντίθετο. Άρα, αν είστε ζευγαράκι, μην έρθετε εδώ πέρα για να εκφράσετε τον έρωτά σα. Μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ήρθαμε στη Chinatown του Λονδίνου. Πάμε μια βόλτα. Δίπλα στο Πικατήλι Σέρκους βρίσκεται η Chinatown του Λονδίνου, από τις πιο γνωστές Chinatown στον κόσμο. Είναι πολύ τουριστική, έχει πάρα πολλά μαγαζιά και είναι ένα ωραίο μέρος για βόλτα. Βρέχει λίγο. Θα ήταν περίεργο να έρθουμε Λονδίνο και να μην βρέξει έστω και λίγο. Η διάσημη Πάπια Πεκίνου. Πολλά κινέζικα εστιατόρια στο Λονδίνο είναι με μπουφέ. Είναι φάει όσο μπορείς, πληρώνεις κανένα 10 ευρώ και μπαίνεις και σκά στο φαΐ. Χωρίς εκτός από εστιατόρια έχει καταστήματα τροφίμων με περίεργα τρόφιμα. Ω, έχει ντούριαν, αυτά που βρωμάνε. Ντούριαν, ταϊλανδέζικο και jackfruit. Εδώ είναι το διάσημο bubble wrap. Κοιτάξτε κόσμο που έχει. Άπειρη ουρά. Είναι σαν βάφλα με φούσκες. Το ζυμάρι έχει κάτι φούσκες. Και μέσα το τυλίγουνε, το κάνουν σαν σουβλάκι, σαν πίτα και βάζουν μέσα διάφορα πράγματα. Φρούτα, καραμέλα, παγωτό. Καλή φάση. Σε αυτό σημείο να υπενθυμίσω, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Instagram και εμένα αλλά και την ηλέκτρα. Ανεβάζουμε συνεχώς φωτογραφίες, διαγωνισμούς και stories από τα ταξίδια μας. Σταθμός μετρό Covent Garden. Αυτό είναι το Covent Garden, μία από τις πιο ιστορικές αγορές του Λονδίνου και στις μέρες μας μία από τις πιο τουριστικές αγορές. Παλαιότερα αυτή η περιοχή είχε πολλές αποθήκες και ήταν παρακμιακή. Σήμερα αποτελεί ένα πολύ ζωντανό μέρος και έχει πολλά μαγαζιά, αγορές, καλλιτέχνες του δρόμου και street food. Μπήκαμε στη σκεπαστή αγορά να προστατευτούμε από τη βροχή. Εδώ βρίσκεται το Apple Market, η Μιλοαγορά. Όχι δεν είναι λαϊκή αγορά με σαρζαβατικά. Είναι αγορά με αντίκες. Εδώ στη μέση της αγοράς, στο κάτω όροφο, έχει πάντα live κλασική μουσική. Και έχει τραπεζάκι, αν θες μπορείς να κάτσεις και να φας. Κοιτάξτε τι έχει εδώ. Μπορεί να πάρει αυτό εδώ το ποτήρι και το δίνει εκεί και στο βάζω στο μπλέντερ και στο κάνουν χυμό. Μα πάρουμε αυτή την πρασινάδα για να πάρουμε λίγε βιταμίνε. Σίγουρα. Όλο junk food τρώμε εδώ πέρα. Σίγουρα. Χρειάζεται. Το Λονδίνο θεωρείται πολλού η Μητρόπολη του υγιεινού φαγητού στην Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογέ για να φας υγιεινά και αν έχει κάποιε ιδιαίτερε διατροφικέ προτιμήσει, αν είσαι vegan, vegetarian κλπ. Εδώ βρίσκει άπειρε επιλογέ. Πίνουμε έναν υπερπράσινο χυμό, σαλάτα στο ποτήρι. Ότι πρέπει, αν τριγυρνά και τρώ πολύ fast food, junk food κτλ., πίνει και ένα τέτοιο, να έρθει στα ίσια σου. Να αλκαλοποιηθεί λιγάκι. Ωραία, την ήπια με τη σαλάτα μα. Συνεχίζουμε. Αυτό εδώ είναι ωραίο. Αν θέλετε να κερδίσετε δώρο μαγνητάκι από το Λονδίνο, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θα κάνουμε διαγωνισμό. Είμαστε στο Tottenham Court Road. Εδώ είναι πολύ κεντρικό σημείο, στο οποίο έχει πολλά μαγαζιά με είδη τεχνολογία, κομπιούτερ, κάμερε κλπ. Μουσική 
Leicester Square. Ανάμεσα σε Covent Garden και Piccadilly Circus. Πλατεία Τραφάλγκαρ. Trafalgar Square, πρακτικά το κέντρο του Λονδίνου. Από εδώ μετράνε όλες τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Στο κέντρο επιβλητική, η κολόνα του Νέλσον, 52 μέτρα ύψος και ο Νέλσον ήταν ναύαρχος της Αγγλίας. Δεξιά αριστερά πανέμορφα συντριβάνια και κάτω από την κολόνα, τέσσερα λιοντάρια. Το ωραίο από εδώ είναι ότι ανέβεις πάνω στα σκαλοπάτια, βλέπεις το βάθος των Big Ben. Το καλύτερο μέρος για φωτογραφία, με έβγαλε η ηλέκτρα από εκεί. Happy Travelers στο Λονδίνο! Συνομίας. Ήρθαμε στην Oxford Street, το πιο εμπορικό, το πιο πολυσύχναστο, το πιο διάσημο σε όλο τον κόσμο δρόμο του Λονδίνου. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, εμπορικά κέντρα, γνωστέ αλυσίδε και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμο που έρχεται για να ψωνίσει ή απλά για βόλτα. Υπάρχουν τεράστια πεζοδρόμια και μικρό δρόμο, μόνο δύο λωρίδε για τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία. Εδώ είμαστε κάπου στο κέντρο τη Oxford Street, στην Bond Street, ανάμεσα στη Marble Arts και το Oxford Circus. Θα περπατήσουμε προ Oxford Circus. Πάμε βόλτα! Η Oxford Street είναι ο πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο τη Ευρώπη. Από εδώ περνάνε καθημερινά μισό εκατομμύριο επισκέπτε. Αυτό είναι το Oxford Circus, το τσίρκο τη Οξφόρδη. Oxford Circus φυσικά δεν σημαίνει τσίρκο αλλά κύκλο. Βασικά είναι ένα κύκλο που δημιουργείται από τέσσερι κυκλικέ γωνίε η διασταύρωση δύο δρόμων. Εδώ σε αυτή τη διασταύρωση μπορεί να περάσει πεζό και λοξά, διαγώνια. Σταματάει όλη η κυκλοφορία για να περάσουν οι πεζοί. και εδώ έχει ένα ωραίο καρουζέλ και μια καντίνα, καντίνα λοφορείο, αγγλικό λοφορείο η οποία πουλάει frozen yogurt, παγωμένο γιαούρτι. Πάμε να φάμε. Πάμε πάνω στο λοφορείο να φάμε το γιαούρτι μας. Ναι, το μάτι του Λονδίνου. Βράδυ ανάβει φωτάκια. Κόκκινα. Ωραίο είναι. London by night. Μαγευτική εικόνα αυτή την ώρα. Μου πήραμε μαγνητάκι για διαγωνισμό. 
και πήραμε και καρτούλε. Λοιπόν, μια καρτά θα τη στείλουμε σε έναν από εσά. Αν θέλετε να κερδίσετε δώρο μαγνητάκι σουβενίρ Happy Traveler από το Λονδίνο, μπείτε σε σελίδα μα στο Facebook. Εκεί θα κάνουμε διαγωνισμό. Ήρθαμε να φάμε το εθνικό φαγητό τη Αγγλία, fish and chips. Και αυτό δεν είναι κανένα έτσι κυριλέ, φάνση εστιατόριο δίπλα στον τάμεση, αλλά είναι πολύ ψαγμένο. Λένε ότι εδώ έχει το καλύτερο fish and chips του Λονδίνου. Έχει βραβεία. Πάμε να φάμε. Είναι από το 1962 αυτό το μαγαζί. Ήρθε η ώρα να φάμε fish and chips. Τεράστια μερίδα. Οι πατάτες είναι πλακέ. Αυτό το σχήμα είναι το αγγλικό σχήμα. Και πήραμε και συνοδευτικό, έχει διάφορα. Πήραμε ένα από τα πιο κλασικά που αγαπάνε εδώ. Λιωμένο αρακά. Είναι πουρές από αρακά. Και μπορείς να πάρεις μαγιονέζα, αλλά το πιο κλασικό είναι το ταρτάρ. Που είναι μαγιονέζα που έχει μέσα ψιλοκομμένο αγκουράκι τουρσί. Καλή όρεξη. Enjoy your meal. Ολόφρεσκο ψάρι, πάρα πολύ νόστιμο κουρκούτι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί τρώνε πολύ fish and chips εδώ στην Αγγλία. Mm. Αν θέλετε να δείτε αναλυτικά food travel vlog από τις γαστρονομικές μας εμπειρίες στο Λονδίνο, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Ωραία ήτανε! Φεύγουμε! Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι την ειδική εφαρμογή μας στο κινητό που αλλάζει τις εποχές και θα μεταφερθούμε στην περίοδο των γιορτών που το κέντρο του Λονδίνου φοράει τα γιορτινά του. Η βραδινή μας βόλτα στο στολισμένο Λονδίνο ήταν μαγεία. Τσιμπήσαμε και κάτι τέλεια μπέργκερ που μπορείτε να δείτε στο vlog στο κανάλι μου στο YouTube. Το κέντρο του Λονδίνου την εποχή των εορτών έχει έναν από τους πιο όμορφους στολισμούς πόλης στον κόσμο. Σέρκους, η εμπορική καρδιά του Λονδίνου. Oxford Street, ο πιο γνωστός δρόμος του Λονδίνου. Όσες φορές και αν τον έχει ζει, αν δεν το δεις Χριστούγεννα, είναι σαν να μην τον έχει ζει. Αυτή ήταν η βόλτα μα στο Χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Καληνύχτα! Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Και διάλειμμα σημαίνει καφεδάκι. Παραγγέλνουμε τον αγαπημένο μα καφέ που ταξιδεύει μαζί μα σε όλο τον κόσμο και περιμένουμε τα σχόλιά σα για αυτό το επεισόδιο και προτάσει για επόμενου προορισμού στο Facebook, το Twitter και το Instagram. Επίση, μην ξεχνάτε να μα ακολουθείτε στο YouTube για καθημερινά vlog, βιντεά και τεχνολογία που σα δείχνουν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε στην εκπομπή μα και πολλού διαγωνισμού. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε mm. στο Happy Traveler! Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, τρώμε ένα σνακ, τρώμε ένα oh. μήλο, γιατί όπως είναι γνωστό, ένα μήλο την ημέρα και ταξιδεύεις με άλλο αέρα. 
Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας, επιστρέψαμε στο Λονδίνο. Καλημέρα! Πάμε για αγγλικό πρωινό! Υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο που λέει ότι αν θέλει να φας καλά στην Αγγλία πρέπει να φας πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πρωινό. Κοιτάξτε εδώ πράγμα, παραδοσιακό αγγλικό πρωινό. Αυγά τη χανιτά, τα ζητήσαμε well done. Πατούλε, bacon, λουκάνικα, φασόλια με κόκκινη σάλτσα, ντομάτα ψητή, μανιτάρι, ψωμί και βούτυρο. Wow. Τρως αυτό και είσαι κομπλέ ολόκληρη τη μέρα. Πήραμε και αυγά Benedict, που είναι αυγά ποσέ με ολλανδές σος και Wilshire ham. Ζαμπόν από το Wilshire, μια περιοχή εδώ στην Αγγλία. Ωραία! Καλή όρεξη! Mm. Α, και σε περίπτωση που θέλετε να φάτε αγγλικό πρωινό για να δοκιμάσετε, αλλά το πρωί σας πέφτει κάπως βάρη, μην ανησυχείτε. Εδώ στα εστιατόρια σαν αυτό ή στις pub, Σερβίρουν αγγλικό πρωινό όλη μέρα. Ακόμα και το βράδυ μπορείς να φας αγγλικό πρωινό. Δεν θα είναι πρωινό, θα είναι βραδινό, αλλά λέγεται πρωινό. Αγγλικό πρωινό το βράδυ. Αγγλικό πρωινό μπορούμε φυσικά να φτιάξουμε και στο σπίτι. Να τη γανίσουμε αυγά, να τη γανίσουμε μπέικον, να φτιάξουμε και λουκάνικα λαχταριστά και να τσιμπήσουμε κάτι της. Αυτή πίσω μου είναι η αψίδα του Wellington. Ο Wellington ήταν Βρετανό στρατηγό, ο οποίο νίκησε στη μάχη του Βατερλό τον Ναπολέοντα. Από εκεί υπάρχει αγαλμά του. Εδώ η περιοχή που βρίσκεται η αψίδα του Wellington λέγεται Hyde Park Corner. Λέγεται έτσι επειδή από εδώ ξεκινάει το Hyde Park, το μεγαλύτερο και γνωστότερο πάρκο του Λονδίνου. Όταν έχει ήλιο έχει και πάρα πολύ κόσμο. Σαν σαλιγκάρια βγαίνουν οι Λονδρέζοι, βόλτα στο πάρκο. Όταν βγαίνει ο ήλιο. Μπήκαμε μέσα στο Hyde Park. Το Hyde Park έχει πάρα πολλά υποπάρκα μέσα, κήπους και τα λοιπά. Αυτό είναι το Rose Garden. Έχει πολλά τριαντάφυλλα εδώ. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική και αντιπροσωπευτική εικόνα του Hyde Park όταν έχει ήλιο. Παρέες που κάθονται στον καζόν. Η μασκό του πάρκου είναι δίχω αμφιβολία τα σκιουράκια. Ένα από τα σκιουράκια μα έκανε και τσαλιμάκια και ήρθε ένα μαζί από κοντά. Επίση, αξιολάτρευτε είναι οι πάπιε και οι χίνε που θα συναντήσει στι λίμνε του πάρκου. Βρήκαμε τη μεγάλη λίμνη με τι πάπιε και τι χίνε. Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία αν συναντήσει κανέναν κύκνο να ξέρεις ότι ανήκει στη Βασίλισσα. Όλοι οι κύκνοι της Αγγλίας ανήκουν στη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τους μετράει κάθε χρόνο για να ξέρει πόσοι είναι. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Imperial College. Αυτό είναι το Royal Albert Hall, από γνωστού και ιδιαίτερο συναυλιακού χώρου στο Λονδίνο. Συνήθω μέσα γίνονται συναυλίες κλασική μουσική, κονσέρτα κλπ. Αλλά από εκεί που γίνονται και μερικέ ροκ συναυλίε. Είναι εντελώ τρογγυλό, σαν αρένα. Και στη μέση είναι η σκηνή. Αυτό είναι το 
Imperial College London, ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του Λονδίνου και γενικότερα της Αγγλίας. Αυτό εδώ το κτίριο είναι το Computing Department. Εδώ πριν από περίπου 15 χρόνια έκανα το μεταπτυχιακό μου σε δίκτυα και υπολογιστές. Ωραία χρόνια! Αυτά είναι από τα πιο κεντρικά σημεία στο campus του Imperial College. Είναι εδώ ένα, μια πλατείτσα που υπάρχει και γύρω γύρω είναι τα κτίρια. Εδώ κάτω το Imperial College έχει δύο από τα πιο γνωστά μουσεία του Λονδίνου. Το Μουσείο Επιστημών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είδαμε στο σταθμό King's Cross St. Pancras. Είναι ένας πιο κεντρικούς και όμορφους σταθμούς του Λονδίνου, στη βορειοανατολική πλευρά του κέντρου της πόλης. Ήρθαμε στο YouTube Space του Λονδίνου. Το YouTube Space είναι ένας δημιουργικός πολυχώρος αποκλειστικά φτιαγμένος για τους δημιουργούς του YouTube. Το YouTube είναι ένας διαδικτυακός τόπος ο οποίος επιτρέπει αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή βίντεο. Αυτοί που φτιάχνουν και ανεβάζουν βίντεο στο YouTube είναι οι YouTuber, που αν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο ακολούθων μπορούν να έρθουν εδώ και να χρησιμοποιήσουν εντελώς ωραία τα υπερσύγχρονα στούντιο για να δημιουργήσουν βίντεο. Εδώ γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις. Εμάς μας κάναν μια ξενάγηση στον χώρο. Αν θέλετε να δείτε το αναλυτικό μας βίντεο με την επίσκεψή μας εδώ, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Γίγαμε, αυτό ήτανε! Βρισκόμαστε τώρα στη βόρεια πλευρά του κέντρου του Λονδίνου και κατευθυνόμαστε προς Camden Town. Ήρθαμε στο Camden Town, ένα από τα πιο νεανικά μέρη για βόλτα στο Λονδίνο. Είναι η εναλλακτική αγορά της πόλης. Πολλοί λένε το Camden Town πως είναι το μοναστηράκι του Λονδίνου. Πάμε να το διαπιστώσουμε. Η αγορά του Κάμπτεν είναι το τέταρτο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο του Λονδίνου με περίπου 250.000 άτομα την εβδομάδα. Έχει πάνω από 1000 μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, κοσμήματα, συλλεκτικά αντικείμενα, σουβενίρ και φαγητά. Από εδώ ξεκινάει το Camden Market. Γεια σας. Όλα τα μαγαζιά είναι έτσι, με καμάρες. Εδώ ήταν παλιή στάβλη. Και τώρα έχει γίνει αγορά. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά με παλιά πράγματα. 
Εδώ έχει παλιέ επιγραφέ, πολύ ρετρό κατάσταση. Το Camden θεωρείται από τα καλύτερα μέρη για να φας street food στο Λονδίνο. Δεν γίνεται να έρθεις εδώ και να μην φας κάτι. Εμείς τι να πάρουμε άραγε. Είμαστε στην καρδιά του food market στο Camden. Κοιτάξτε τι γίνεται, χαμός, παντού φαΐ. Και αυτό που δεν μπορώ να σας μεταφέρω είναι οι μυρωδιές. Παντού μυρίζει υπέροχα φαγητά. Έχει διάφορα φαγητά εδώ, από διάφορες χώρες, μεξικάνικο, ουγγρικό, ιταλικό, κινέζικο, ταϊλανδέζικο, τα πάντα. Πείτε τα ζυμαρικά, τα οποία τα βάζει μέσα σε ένα κεφάλι παρμεζάνας για να πάρουν γεύση. Χειροποίητα ζυμαρικά με πολύ τυρί. Είναι λίγο αλμυρά, αλλά είναι πολύ πολύ νόστιμα. Πω. Πω. Κάτι που μετράει να κάνει στο Λονδίνο είναι να δει μια συναυλία. Εμεί πήγαμε σε συναυλία του υπερ αγαπημένου μα συγκροτήματο. Imagine Dragons. Περάσαμε τον έλεγχο και πάμε μέσα. Μπήκαμε. Αν θέλετε να δείτε όλη μας την εμπειρία από αυτή τη συναυλία, έχουμε ανεβάσει ένα vlog στο κανάλι μου στο YouTube. Βρείτε το και δείτε το! Φεύγουμε, αποχαιρετούμε το Λονδίνο, επιστρέφουμε Ελλάδα. Είμαστε στο Terminal 2, στο αεροδρόμιο Χήθρο του Λονδίνου. Περάσαμε τον έλεγχο και περιμένουμε σε λίγο να επιβιβαστούμε. Πετάμε απευθείας για Αθήνα και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη. Το Terminal 2 του Χήθρο λέγεται και Queen's Terminal, ο τερματικός σταθμός της Βασίλισσας. Τελευταίες φωτογραφίες στο Λονδίνο και αναχωρούμε. Πάμε Ελλάδα. Φύγαμε. Πάμε να δούμε τον Ηρακλή. Ένα ακόμα happy traveler φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε και σήμερα μαζί μας και ευχαριστούμε που μας ακολουθείτε στα social media όπου έχουμε δημιουργήσει μαζί αυτή την τέλεια ταξιδιωτική παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Να το δώσει! Να το δώσει, Ηρακλή! Να το δώσει! Ηρακλή, ήρθαμε! Ήρθαμε, Ηρακλή, ήρθαμε! Ήρθαμε, ήρθαμε! Ήρθαμε!